ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளுக்கு நாள் கரோனாவோட தாக்கம் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே போய்ட்டுருக்கு ஸோ இப்போ கரண்ட்டு நிலைமை என்ன அப்படின்னு இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுநூற்றி அறுபத்தோரு பேருக்கு வந்து கரோனா வைரஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது பேர் இது வரையும் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க அதுலேருந்து குணமாய் வந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வரைக்கும் எழுபத்தோரு பேர் தான் வந்து குணமாய் வந்திருக்காங்க என்ன தான் இந்தியா முழுவதும் கம்ப்ளீட் லாக்டவுனில் இருந்தாலும் நாளுக்கு நாள் இந்த வைரஸோட தாக்கம் வந்து அதிகரித்து கொண்டு தான் இருக்குது இந்த கிளிப்பிங் ஆனது இன்றைக்கி நான் ஜஸ்ட் வீட்டுக்கு தேவையான சம் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் வாங்கிறதுக்காக வெளியில் போயிருந்தேன் அப்போது சின்னதாக ஒரு கிளிப்பிங்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுதான் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நீங்களே இந்த கிளிப்பிங்ஸில் பார்க்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற கடைகள் எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன்லி ஃபியூஸ் ஷாப்ஸ் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க மெடிக்கல் ஷாப் ப்ரொவிஷன் ஷாப்ஸ் அண்ட் தென் வெஜிடபிள் ஷாப்ஸ் இது போ இது மாதிரி நமக்கு ம முக்கியமாக மக்களுக்கு தேவையான ஷாப்ஸ் மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அது போக நீங்களே பார்க்கலாம் ரோட்டில் வந்து மக்களோட நடமாட்டமும் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது அதோடு நம்மளோட போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சல்யூட் பண்ணிக்கிறேங்க ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டி ஃபுல்லாக ரவுண்ட்ஸில் இருக்காங்க எல்லா இடத்தையும் வந்து மானிட்ரு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரொம்பவே நல்ல விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதே போல் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையும் மக்களுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் இன்னும் பல துறைகளில் மக்களுக்காக இன்னும் சேவைகளை வந்து செஞ்சிட்ருக்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் அண்ட் சல்யூட் சொல்லிக்கிறேன் இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டில் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் வரையும் கம்ப்ளீட்டாக இந்தியாவில் லாக்டவுன் பீரியட் இருக்குது ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் முக்கியமாக முடிஞ்ச வரை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்க பார்க்கணும் ஸோ முக்கியமாக தேவையான பொருட்களுக்கு மட்டும் வெளியில் வாங்க அனாவசியமாக வெளியில் வர வேண்டாம் சேஃபாக இருங்க மற்றவங்களையும் சேஃபாக பார்த்துக்குங்க நம்ம நாடும் சேஃபாக இருக்கும்